In today's video I will be making a mushroom and egg galette. En el video de hoy voy a hacer un galette que es de champiñones y de huevos. Comencemos ahora. And these are all of the ingredients for today's recipe. Estos son todos los ingredientes para la receta de hoy. The first thing that we will do is we're going to start preparing the dough for the galette. Now all the ingredients for the galette and how to do it, I will be putting it on the description box below. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a preparar la masa para el galette. Ahora los ingredientes, la lista de ingredientes y cómo se hace la masa, lo voy a poner en la cajita de la descripción en la parte de abajo del video. The next thing that we will do is we're going to separate the dough into four equal parts. Now we're going to make little balls or little discs and we're going to cover it with plastic wrap like you see that I'm doing here. And the next thing that we will do is we're going to put them in the refrigerator until we're ready to use them. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a separar la masa en cuatro porciones iguales y vamos a cubrir, eh, vamos a hacer bolitas o discos pequeños y los vamos a cubrir en papel plástico a como ves a que lo estoy haciendo aquí en el video y los vamos a refrigerar hasta que estemos listos para usarlo The next thing that we will be doing is we're going to be slicing one pound of mushrooms, which is 500 grams. Lo próximo que vamos a hacer es que vamos a cortar champiñones, una libra de champiñones, que son 500 gramos, en rebanadas, así como lo estoy haciendo yo en el video. Now we're going to get a medium onion and we're going to slice it just like I'm doing here into thin slices. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a coger una cebolla mediana y la vamos a cortar en rebanadas a como lo estoy haciendo yo en el video. The next thing that we will be doing is we're going to shred one cup of tilted cheese which is 100 grams. Lo próximo que vamos a hacer es que vamos a rallar una taza de queso Tilsit que son 100 gramos. Now we're going to add 3 tablespoons of olive oil to a pot. Ahora vamos a agregar 3 cucharadas de aceite de olivas a la olla. Now we're going to add the sliced onions to the pot. Ahora vamos a agregar la cebolla que está cortada en rebanadas a la olla. The next thing that we're going to be adding is three garlic cloves which are shredded. Lo próximo que vamos a hacer es que vamos a agregar tres dientes de ajo que están rallados. Cook until the onions and the garlic are translucent and then add the mushrooms. Cocine hasta que la cebolla y el ajo estén de color claro y ya estén color, como un color transparente y agregue los champiñones. Now we're going to cook everything on medium low heat until the mushrooms are cooked. Ahora vamos a cocinar todo en fuego mediano bajo hasta que los champiñones estén cocinados. Now we're going to be adding salt to taste. Ahora vamos a agregar sal al gusto. Next we're going to add pepper to taste. Ahora vamos a agregar pimienta al gusto. Now 
Now I am going to be adding one teaspoon of basil. Ahora vamos a agregar una cucharadita de albahaca seca. When I was cooking the mushrooms, I divided them into two equal parts before I started cooking them. One portion I cooked it with the onion and the garlic, and the other portion I cooked it without onions and without garlic. Put the dough on a baking tray with wax paper. Ponga la masa en una bandeja con papel encerado. next thing that we're going to be doing is that we're going to add an egg wash to the crust of each of the galettes. This will give it a beautiful golden color. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregar un huevo batido y vamos a usar la brochita y vamos a embrochar cada uno de los galettes y esto le va a dar un color muy bonito y dorado. Now we're going to bake our galettes in an oven which is heated at 400 degrees Fahrenheit, that is 200 degrees Celsius for 20 minutes. Ahora vamos a hornear nuestros galettes en un horno que está precalentado a 400 grados Fahrenheit, que son 200 grados Celsius por 20 minutos. In here I have four small eggs. Aquí tengo cuatro huevos pequeños. Now you're going to put the galettes back inside of the oven, which is 400 degrees Fahrenheit, 200 degrees Celsius, for 5 minutes if you want your yolks runny, and 10 minutes if you want them set. Ahora vamos a volver a poner los galettes adentro del horno, las vamos a hornear por 5 minutos si quiere la yema del huevo que esté, que no esté sólida, que esté suave. 
y si usted quiere que la yema del huevo esté dura entonces va a hornear por 10 minutos This is how the galettes look once they're done. Así es como se ven las galettes una vez que estén cocinadas. I hope you have enjoyed this video and if you have, please go ahead, give it a thumbs up and if you have not subscribed to this channel, please go ahead and do it now. And thanks for watching. Espero les haya gustado el video de hoy y si les ha gustado, regálenme un me gusta y si no se han suscrito a este canal, por favor, háganlo ahora. Gracias.